നമസ്കാരം തിരുവമ്പാടി ന്യൂസിൻ്റെ വാർത്തയ്ക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുക്കത്താണ് വലിയൊരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് വലിയ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ വാർത്തയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ തട്ടിപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പം അതിൻ്റെ തുടക്കം ശരിക്കും നമ്മുടെ മുക്കത്ത് നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നും അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ നോക്കുന്നത് റെയിൽവേയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാനൂറ് പേരെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഈ ഒരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ ഒരു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു തട്ടിപ്പായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് ഇവർ പോലീസിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാതിക്കാരി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം പരാതിക്കാരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഈ ഒരു തട്ടിപ്പിനെ പറ്റി ഇത് തുടക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ തട്ടിപ്പ് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു വഴിയാണ് ഞാനത് അറിയുന്നത് ബന്ധുവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടി റെയിൽവേയിൽ നിനക്കും താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് വന്നത് നിനക്ക് ഇനി ജോലിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതായത് റെയിൽവേയിൽ ജോലി തരാം അപ്പം അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാൻ കോഴിക്കോട് വരണം കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരണം അവിടെയാണ് ഒരു മാഡം വരും മാഡത്തിനാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് നേരിട്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അയക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ വന്ന് റെയിൽവേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വരുന്നു മെയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജോലി ശരിയായി എന്ന് പറയുക അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്ക് ഞാൻ മാർച്ചിലാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാർച്ചിൽ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ഈ ജോലി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ബൈ ക്യാഷ് കൈ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തു ഈ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ജോലി ജെനുവിൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അത് ബന്ധുവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരുടെ രേഖകളെല്ലാം അവർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിനു ചേട്ടൻ ആ ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാനത് കൊടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായത് അത് മാത്രമല്ല മേടിക്കുന്ന ആൾ ചെന്നൈയിലാണ് റെയിൽവേ ജോലി ഉള്ളതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ജോലി ഉള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ജോലിയുണ്ട് ബോർഡിലെ അംഗമാണ് അങ്ങനെയാണ് ആർ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിലുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അവരിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറായി ഷൊർണൂലേക്ക് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിതിന് ചേരാൻ സമ്മതിച്ചത് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം അവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചു ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് പണം അയച്ചു കൊടുത്തു അല്ല ബൈ ഹാൻഡ് കൊടുത്തു ബൈ ഹാൻഡ് ബൈ ഹാൻഡ് കൊടുത്തു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് കോഴിക്കോട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ വന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മെയിൽ എന്നാ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പൈസ കൊടുക്കുന്ന എന്നാ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാർച്ചം കഴിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ചിലാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഏപ്രിൽ മാസം ഏപ്രിൽ മാസം വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മെയിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അവരെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തു തിരിച്ചു വിട്ടു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം മെയിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസം പിന്നെ കൊറോണ ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ മെയ
ആർ ആർ ബി ചെന്നൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ വെരിഫിക്കേഷൻ മെയിലൊക്കെ വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വന്നിരുന്നത് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പം ഒരു വർഷം മുമ്പാണല്ലോ അപ്പം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ ജൂൺ ഒമ്പതിന് ചേരുന്നു അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് സാലം പക്ഷേ ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി സാലറി വന്നു സാലറി വന്നു അങ്ങനെ കുറേ വിളിച്ചു നോക്കി മാഡത്തിനെ വിളിക്കാൻ ഇവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ബന്ധു പറയുന്നു വിളിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ കുറേ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഒരു സാലറി ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേയിലാണ് സാലറി ഇട്ട് തന്നത് എത്ര മാസം നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടി എനിക്ക് ഏകദേശം ഏഴ് മാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാസം കിട്ടി അപ്പൊ ഏഴ് മാസം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വേറെ ആളുകളെ ചേർത്തോ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് ഇല്ല ഏഴ് മാസം ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ സിസ്റ്ററോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ചേരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവൾ നഴ്സാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇനി ജേഴ്സായിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യം കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ നീ വേണമെങ്കിൽ ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു നല്ല ജോബാണ് എനിക്കും ചേരാലോ റെയിൽവേലാണ് നല്ല ജോലിയായിരുന്നു ഇത്രയും മാസം പിന്നെ സാലറി കിട്ടുന്നോണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസം വന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കൂല വേറെ ആരും ചേർക്കുകയില്ല അങ്ങനെ എന്റെ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു അവൾ അങ്ങനെ ചേരാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ അവളുടെ പൈസ എന്ന് വെച്ചാല് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് വഴി ഷിജു എന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിലാണ് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഷിജു എന്ന ആളുടെ വീട്ടിലാണ് ഷിജു എന്ന് പറയുന്ന ആള് അത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബന്ധുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്റെ ബന്ധുവാണ് എന്നെ ചേർത്തത് ആ ബന്ധുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഷിജു എന്ന ആള് ഷിജു ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് മുക്ക നാട്ടുകാരനാണ് മുക്കത്തുള്ള മുക്കത്തുള്ള ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഷിജുവിനാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ആളെ എന്റെ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഷിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പ്രസന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഷിജുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഈ മാഡത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ധൈര്യത്തില് നിങ്ങൾ ഷിജുവിനാണ് രണ്ടാമത്തെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എത്ര പേര് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് തട്ടിപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പേര് ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ പതിനാല് പേരുണ്ട് അത് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിലേഷന്റെ പേരിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ആയിട്ട് ഏകദേശം പതിനാല് പേര് പതിനാല് പേരെ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള കാരണം എന്താ തട്ടിപ്പാണ് ഒരു ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ജോലി തരാന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആറ് മാസം ട്രെയിൻ ഇത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് വന്നത് മൂന്ന് മാസം ട്രെയിനിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസം ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം വരെ നീളാം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഇല്ല ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നമുക്ക് സൈനിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സൈനിങ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് മേടിക്കുന്നു ഈ മാഡം വന്ന് മേടിക്കുന്നു മാഡം എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആധാർ കാർഡ് കൊണ്ടുതരുകയത് നമ്മൾ ഒരു പ്രസൻസ് എവിടെയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചു ഏഹ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഡൗട്ട് അടിച്ചു അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണല്ലോ ജോലിയുള്ളത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരി പോയ പുള്ളിക്കാരുടെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഇല്ല ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല മാഡം തന്നെ ആധാർ കാർഡ് മേടിക്കുന്നു മാഡം തന്നെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല സൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ കയറാവോ സൈനിങ് കാണാവോ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓഫീസിൽ ഒന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല ഏഹ് നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഏഹ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വീക്കിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളാണ് സൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കയറണം കയറായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സൈനിങ് ആയപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇനി തൃശ്ശൂരല്ല സൈനിങ് ഷൊർണൂരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷൊർണൂർ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഹ് അങ്ങനെ ആ 
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സാലറി പെൻഡിങ് വന്നു അപ്പോൾ സാലറി പെൻഡിങ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി സാലറി കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട് മാസം സാലറി കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാലറി കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനും അനിയത്തിയോണം പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പോയി അവരുടെ കുറേ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാലറി മേടിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അവർ ബൈ ഹാൻഡ് സാലറി കൊടുത്തു ഓക്കെ അതായത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സൈനിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈനിങ് ചെയ്യാൻ സൈനിങ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ എന്താ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സൈനിങ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻചാർജ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് മാത്രം എൻ്റെ തന്നാൽ മതി എന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുടെ ആധാർ കാർഡ് പുള്ളിക്കാർ മേടിച്ചിട്ട് പോകും മേടിച്ചിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏ പിന്നെ കുറെ നേരത്തേക്ക് ആളെ കാണൂല ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോവുകയില്ല പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു സൈനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടോ ഇനി അടുത്ത സൈനിങ് ഉള്ള മെയിൽ വരുന്നു പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും പറയും നെക്സ്റ്റ് തൃശൂർ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് സൈനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് ഒ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ ചോദിച്ചു ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർ റെയിൽവേയിൽ അത്തരത്തിലൊരു സൈനിങ്ങിന്റെ കാര്യം എന്താണുള്ളത് എല്ലാവരുടെ ആധാർ തന്നെ മേടിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒരു ആണ് മേടിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പം അത് റെയിൽവേയിൽ കൊണ്ടുപോയി മറ്റെന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരുടെ പുറകെ പോയി അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ പുറകെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഫുള്ള് അവരല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെ കാണാതാവുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കാണാതാവുക വെച്ചാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവർ അതിനകത്തേക്ക് കയറി പോകും എന്തെങ്കിലും അവർ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പക്ഷെ നടന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാതെ വന്നു പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടപ്പം നിങ്ങൾക്കത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ചതിവാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് പിന്നെ സിസ്റ്ററൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചു പുള്ളിക്കാരോട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പാണോ നിങ്ങൾ സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരോട് തന്നെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനുള്ള പൈസ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വേറെയും കുറേ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പൈസ മേടിക്കുന്നു ആ ഷിജു ആണ് ഞാൻ എനിക്കിത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഹ് ഷിജുവിനെ മുഖേനയാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളുടെ പൈസ അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണ്ട ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ പൈസ തിരിച്ചു വന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണ്ട അപ്പൊ പറഞ്ഞു ജോലി വേണ്ടാത്തവരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഞാനും അനിയത്തിയൊക്കെ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോയി ഏഹ് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയ ഏജന്റ് ഷിജു ആണല്ലോ ഷിജുവിന് ബന്ധപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷിജു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പൈസ പിന്നെ ഷിജുവിന്റെ മട്ടൊക്കെ മാറി ആദ്യം നല്ലതായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഷിജു പിന്നെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത് നല്ല രീതിയിലല്ല ഏഹ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുറെ റിലേറ്റീവ് ചെന്നൈയിലുള്ളവരുടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പുള്ളിക്കാരന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അറിയുന്നതിനും കേട്ടോ അറിയുന്നതിനു മുമ്പാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരു മാസം സാലറി ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയോട് നിന്ന് മേടിച്ചു ഒരു അവർ രണ്ടു മാസം അവർ ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ അവർക്ക് ശമ്പളം ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാസം ശമ്പളം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയോ മേടിച്ചു അവർ കൈ മേടിച്ചു കൈ മേടിച്ച് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അതെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരിയെ കോഴിക്കോട് വിളിച്ചു വരുത്തി പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു സിസ്റ്ററൊക്കെ പോയി വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിയുടെ അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞു അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അതായത് അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എവിടെയുള്ള സ്വദേശിയാണ് എടപ്പാൾ
ഞങ്ങളെ കൂടാണ്ട് ഒരു നാനൂറ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആറ് ഏഴ് മാസം സാലറി കിട്ടിയവരും ഉണ്ട് ഒരു സാലറി പോലും കിട്ടാത്തവരും ഉണ്ട് ഒരു സാലറി പോലും കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഫണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പതിനഞ്ചോളം ആളുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവരൊക്കെ ഫണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഷിജുവിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷിജുവിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ബൈ ഹാൻഡും ഉണ്ട് ബൈ ഹാൻഡും ഉണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലും പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ നിയമ നടപടിയായിട്ട് പോവാണോ എന്താ നിങ്ങൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പോലെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇനി മീഡിയയിൽ കൊടുക്കാന്നാണ് കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയയിലോ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുത്തതല്ലേ ഞങ്ങൾ ബാക്കി നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയയെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പോലീസ് ശക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല ഇല്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു തട്ടിപ്പായിട്ട് പോലും പോലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് കോടി മൂന്ന് കോടി അടുത്ത് പൈസ ഇവർക്ക് കിട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അത് പോലീസുകാർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പം നിലവിൽ ഈ ഒരു തട്ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഷിജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മുക്കം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ആൾ അപ്പം അദ്ദേഹമല്ലാതെ വേറൊരാളോട് പേരോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ അത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുവായ ജനീഷ് ജനീഷ് ജനീഷിന്റെ ഭാര്യ രജിത അവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മളോട് വേറെ കുറെ ആൾക്കാരെ അവർ അവർക്കാണോ ആദ്യം ജോലി കിട്ടുന്നത് അവർക്കാണ് ആദ്യം ജോലി ജനീഷിന്റെ ഭാര്യ രജിതയ്ക്കാണ് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനീഷിനോടും രജിതയോടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തതല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈക്കാർക്ക് ചെന്നൈന്ന് ഒത്തിരി പേരെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തതാണ് അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഏജന്റുമാരാണല്ലോ നിങ്ങളെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേസിനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നു ആ ഈ ജനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആ ജനീഷും രജിതയും കൂടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് അവരോട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവര് പിന്നെ അത് ഒത്തുതീർപ്പിന് പോയില്ല അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നു അത് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ചെന്നൈക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് കിട്ടിയ കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാൻ വേറെ നിവൃത്തികളൊന്ന് വലിയ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല അവര് ഷിജു അല്ലാതെ വേറൊരു മേഡത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ വിഷയത്തിന് ശേഷം വിഷയത്തിന് ശേഷം അന്വേഷിച്ചു അവര് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഷൊർണൂരാണ് എനിക്ക് ജോലി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ചെന്നൈ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഷൊർണൂര് വന്നു അങ്ങനെ ഷൊർണൂർ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആളേ ഇല്ല പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു ഷൊർണൂർ നിന്ന് മാറി തൃശൂരായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ ഇതൊക്കെ ഈ ലാസ്റ്റത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അറിയുന്നത് തൃശ്ശൂരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരും അങ്ങനെ ഒരു ആളേ ഇല്ല പുള്ളിക്കാർക്ക് ജോലിയേ ഇല്ല ഇപ്പൊ നിലവിൽ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങള് ആരെങ്കിലും അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിക്കോ ആ വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു വീട്ടിൽ അവരുടെ രണ്ട് വയസ്സായ രണ്ട് അമ്മമാരുണ്ട് രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് അവരോട് പോയി അന്വേഷിച്ചു അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയകളൊന്നും ഇല്ല പ്രായമായ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോ അതോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോലെയാണോ എന്താണ് ഇല്ല അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നും ബന്ധപ്പെട്ടില്ല അവിടുത്തെ പരാതി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതൊരു കേട്ടെടുത്തോളം ഇതൊരു വലിയൊരു തട്ടിപ്പാണ് ഏകദേശം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് ഓൾ ഇന്ത്യ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം റെയിൽവേ ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നം ഇതാണ് ജോബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വരും പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ സാലറി തരിക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന്റെ വിശ്വസനീയത കൂടുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തന
പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഷിജുവിൻ്റെ പ്രതികരണവും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഷിജുവിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ പരാതിക്കാർ ഒരു മെയിൻ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഷിജുവിന് എന്താണ് ഈ തട്ടിപ്പിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അവരിപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി പരാതി പറയുന്നതിന് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ റിലേഷൻ മുഖേനാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി അവസരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ജോലി സാധ്യത കിട്ടുന്നതിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ അനിയൻ പാസ്സായതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രിയൊക്കെ പാസ്സായതുകൊണ്ട് അവന് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അശ്വതി അശ്വതി ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അനിയന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം അതായത് നിങ്ങളും ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അശ്വതിനെ അശ്വതിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയം അശ്വതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വൈഫിൻ്റെ റിലേഷൻ മുഖേന അങ്ങനെയുടെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് ആ ഒരു ബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അശ്വതി ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അനിയന് വേണ്ടി നിങ്ങളത് ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചു ഫസ്റ്റ് വരെ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനിയൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇടപ്പാൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അനിയൻ്റെ പൈസ ആദ്യം കൈമാറുന്നത് അന്നാണ് ഞാൻ ഇവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ അശ്വതിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടു അതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരെ കണ്ടു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇത് അറിഞ്ഞപ്പം ഈ ജനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട് ഈ ജനീഷിൻ്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നാൽ പിന്നെ നിൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ വൈഫിനും കൂടെ നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നോക്കാം എന്നാൽ അവർ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് കൂടുതൽ അവർ ചോദിച്ചു ആ ക്യാഷും അവർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് പ്രൂഫൊക്കെ അവരെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവർ അറിഞ്ഞു പിന്നെ അവർ മുഖേന ഞാൻ ആരെയും ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടില്ല അവർ അറിഞ്ഞിട്ട് പല ആൾക്കാരും അത് മുഖേന പിന്നെ പിന്നെ തിരഞ്ഞ് വന്നതാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നീട് അവർ എല്ലാവരും കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനീഷിനെ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ജനീഷിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അറിഞ്ഞപ്പം സുഹൃത്ത് നമുക്കിനെ പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളിക്കാരന് താല്പര്യം ഉണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ സ്വമേധയ വന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മളത് ജനുവിൻ ഇതാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും ജോലി കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മീഷനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുമായിരുന്നു അവർ ആദ്യം കുറച്ച് പൈസ മാത്രം മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വലിയ വലിയ പൈസ ഒക്കെ അവർ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് യോജിപ്പിക്കാനല്ലേ നോക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അകപ്പെട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു കൊടുക്കാണെന്നുള്ളത് കാര്യം എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കുറച്ച് പേര് ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂചനയൊക്കെ തന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അത്രയും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ലായിരുന്നു കാരണം അവർ അത്ര എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അനിയനൊക്കെ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവർ വല്ലാതെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതി അതായത് ഈ ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതി ലാസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡേറ്റാണ് അനിയനൊക്കെ ജോയിനിങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുവരെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു അതിലും നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റൊരൊക്കെ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഇത് തട്ടിപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴേക്കും കുറെ ആളുകൾ നമ്മളെ കെ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് തകപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് ഈ മറ്റേ മേഡത്തിൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് അശ്വതി വാര്യോ അശ്വതിനെ എത്ര നാൾ മുമ്പാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അശ്വതിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടപ്പാൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും രേഖകൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണിക്കും
സ്ഥിര ജോലി ആയില്ല അല്ല അനിയൻ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മാസത്തോളം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ചെയ്ത് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൊറോണ ടൈം ആയത് കൊണ്ട് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം വീട്ടിൽ എഴുതുന്നു ആ സമയത്ത് സാലറി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു കൃത്യമായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അനിയനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാലറി അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അനിയന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ആ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാ പേയ്മെന്റ് തന്നിരുന്നത് അന്നൊക്കെ അവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ പേയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ വഴി ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ പേ വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പണം കിട്ടി അത് ആ ഒരു വിശ്വസനീയമായി എടുത്തു നിങ്ങൾ നേരെ ബാക്കി വരുന്നവരെയും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നോട് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ പരാതിക്കാരെ നിങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മളും ഇതിൽ അറിയാതെ പെട്ടുപോയതാണല്ലോ ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ്റെ അനിയന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ റിലേഷൻപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കും വേറെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പണം തന്നതായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വസ്തു എത്ര രൂപ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്ന പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ പുറത്ത് എനിക്ക് തന്ന പൈസ ഞാൻ അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ മേടിച്ചു അത് നിങ്ങൾ ഈ അശ്വതി വാരത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവരുടെ അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ക്യാഷിൻ്റെ നാല് നാല് ലക്ഷം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെയും തെളിവിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചും പ്ലസ് നാലും ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ ഈ ഒരു ഇതിൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടി കാണും ആ തുടക്കമൊക്കെ ആദ്യം രണ്ടരയൊക്കെ ഇവർ വാങ്ങിയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഇരുപതിനായിരം തരുമായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചും തന്നിരുന്നു പിന്നീട് കൂട്ടി കൂട്ടിയൊക്കെ തരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്കില്ല നമുക്ക് തരുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കമ്മീഷനായി കിട്ടിയിരുന്നു പൈസ അല്ല നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിനിയോഗിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫണ്ട് ഒന്നും അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടിയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങളിപ്പം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ വീടുകൾ വീട്ടിലില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ഒന്നും ഇപ്പം പോയതാണോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതായത് ഇവർ പരാതിക്കാരെ കേസ് കൊടുത്ത സമയത്ത് കേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു അഡ്വൈസ് നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം നീ മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം നിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ആൾക്കാരെ ജോലി പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തായിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ മാറിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്തും ഇവർ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഓരോ ഡേറ്റ് മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പതിനെട്ടാം തീയതി നമ്മളെ മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ജോയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്നെ തെളിവ് ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പം ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ അപ്പം എന്നോട് ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരും ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ജോയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാം എന്നാൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആരൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അപ്പം അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ കുറേ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ മാ ഈ ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി വരെ ലാസ്റ്റ് അവർ എന്നെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അനിയനും ഇവർക്കും പറയുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥലത്തോ പട്ടാമ്പി അവിടെ ഇടയും കണ്ടാണ് സ്ഥലം എന്നാണ് കേട്ടത് ഇടപ്പാള് ഇടപ്പാള് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇടപ്പാളിൽ പോയി നിങ്ങൾ കാണാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിരുന്നോ പല പട്ടം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനും ചിലപ്പം ബൈ ക്യാഷ് ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അവരെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട
ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും വന്നിട്ടില്ല ആരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നിലവിലെ രണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ആരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് തിരുവമ്പാടി സ്റ്റേഷനിൽ നാളെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുമോ എന്താ ഇതിന്റെ തീർച്ചയായും ഞാൻ സഹകരിക്കും കാരണം ഞാനൊരു നിരപരാധി തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനും അറിയാതെ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയതാണ് പെട്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഞാൻ അന്ന് അവരുടെ അഡ്വൈസ് കേട്ട് മാറിയെന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അന്വേഷണമായി സഹകരിക്കും നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പണം തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള നടപടി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് അടുപ്പുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയ കമ്മീഷൻ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സാവകാശം വേണം കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കൈ ക്യാഷില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരാനുള്ള ഒരു സാവകാശം എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നാനൂറ് പേരെടുത്ത് നിന്ന് ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് വരാം അപ്പം അത്രയും വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും നിയമസ നിയമമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസുമായിട്ട് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇവർക്ക് സംശയം തോന്നാനുള്ളതായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഈ ഒരു ഇവരെ അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നിക്കാനുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് തോന്നാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ പരമാവധി ഈ ജൂൺ രണ്ട് വരെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതായത് ആ സമയത്തും എൻ്റെ അനിയൻ്റെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പേര് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അവർ ഷുവറായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അത്രയും ഉറപ്പിച്ച് അവർ ഈ ലാസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിമിഷം വരെ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ ഇപ്പം ഇൻവോൾവ് ആയി പോയല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം ഞാനത് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ പരമാവധി അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്നതാണ് കാരണം നാലോ അഞ്ചോ തവണ മാറ്റി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോഴേക്കും കുറേ ആളുകളൊക്കെ അവരെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറേയൊക്കെ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഫോൾട്ട് ആണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് അശ്വതി ഇപ്പം നാട്ടിലില്ല 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 അവർ ചെന്നൈയിലാണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഫോൺ റിങ് ഓണാണ് ഓണാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അശ്വതിയുടെ സ്ഥലത്ത് പോയി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ വയസ്സായ രണ്ട് അമ്മമാരാണ് അവർ പറഞ്ഞു അവർ ഞായറാഴ്ച രാത്രി തന്നെ വിട്ടു അതായത് മുപ്പതാം തീയതി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഈ ഒരു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വേറെ ആരും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു അതായത് ഒരു കണക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര പേരെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലുപെട്ടിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് പേരിൽ പുറത്തുണ്ടാവും ഇരുപത് പേരെ മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ ഇരുപത് പേര് പുറത്തുണ്ട് 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 ഏകദേശം നമ്മളെ ഇത് ഇത് നമ്മളെ ആളുകളാണ് അത് എത്ര പേരുണ്ടാവും ഇരുപതിലും പുറത്തുണ്ട് ഇരുപതിനും പുറത്തുണ്ട് ഒരു അമ്പത് പേരുണ്ടാവോ അമ്പതൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും അധികം ആളുകൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അശ്വതി അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ അവരെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവരെ പുറകിൽ ആരെന്തുണ്ടല്ലോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അറിയില്ല ഈ അശ്വതിക്ക് ശരിക്കും റെയിൽവേയുടെ ഐ ഡി കാർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞത് നമ്മളവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയൊന്നും അത്രയൊന്നും ആഴത്തിലേക്കൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അതായത് ഈ ശമ്പളം വരുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടെടുത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ഒരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ കഥ തന്നെയാണ് കാരണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ആ തട്ടിപ്പിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ശക്തമായിട്ട് ഇതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരാതിക്കാർ പറയുന്ന ഒരു മെയ് പ്രധാന പരാതി അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസ് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്